sabe quando você vem vistoriar as plantas e se depara com um broto, esse broto meio diferente, mas você não acredita e com o passar dos dias a sua desconfiança vira realidade? Pois é, já vou contar para vocês o que houve aqui. Eu estou até agora sem acreditar. Para quem não me conhece, chegou aqui agora. Eu sou a Rose. Se você não for inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. A gente sempre tem novidades, dicas de cultivo, muitas florações lindas. Então, venha fazer parte da família Bendita Planta. E lógico, curta o vídeo para ajudar o canal. Gente, é, trata-se de uma Parfiopédilum, conhecida como Sapatinho, Queixuda e outros apelidos mais. São bastante apelidos, eu não vou recordar de todos aqui agora. É, veio o brotinho, eu achei meio diferente, Aí, mas... Desconfiei, mas não querendo acreditar, porque é uma planta que floresce no inverno, precisa de uma umidade ambiente, fica aqui próximo às falenopsis, protegida da, da luz solar direta e realmente não é época dela florir. E vejam só. Que coisa mais linda! Não é que é um, um botão floral? Eu estou assim, maravilhada, muito feliz, muito. É, é, acho que é a consagração do cultivo, né? Porque realmente o que explica uma orquídea que é, aprecia o clima mais ameno, as baixas temperaturas vir a florir em pleno verão realmente eu estou é, assim encantada muito muito feliz com ela ela está plantada num substrato bem drenado a adubação é o bocache de três em três meses eu faço uma covinha aqui bem longe das raízes aí coloco uma colherzinha de bocache, depois tampo e ela fica próxima ao chão. Eu só elevei para que vocês vissem, ficasse mais fácil de ver. É, ela chegou para mim esse ano, se não me engano, é a da flor verde. Eu não, não sei, não posso afirmar, mas eu acho que sim. Daqui uns dias eu mostro a floração para vocês. E muito muito feliz nossa realmente é, é encantador né ver essa menina florindo em novembro é, é muito 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 é inexplicável eu estou assim sem palavras para expressar a minha felicidade eu tenho outras aqui essa é aquela bem comum essa também, aqui é a vermelha, essa é uma bem vermelha também, bem escuro, essa é amarelinha, elas ficam todas aqui, bem próximas ao chão, próximas às falenopsis, um local mais protegido aqui não bate luz solar direta eu faço aplicação de metarex por causa de lesmas caracóis já mostrei para vocês também tem até que repor aqui nesse vaso eu estava olhando ele já se dissolveu então sempre que dissolve eu tenho que vir aqui e repor. Meu quintal é bem úmido, então a 
probabilidade dessas praguinhas virem é muito grande, muito. Mesmo os vasos estando pendurados, elas vêm e atacam. E ninguém merece, né? A gente não quer isso de forma alguma. Pessoal, então vou ficando por aqui. Eu volto depois para mostrar a floração. Eu precisava dividir com vocês a minha alegria, a minha surpresa. Realmente é, é algo de muito diferente. Se alguém mais experiente souber o porquê dessa floração em pleno verão, por favor, me diga. Eu vou ficar muito satisfeita, eu gosto muito de aprender. Então, fiquem todos em paz, um beijo no coração e até breve. Não se esqueçam de me contar o que vocês acharam.